How are you, darling? Wish you lots of peace, money, travel. Also, come to San Moritz. Headed me on Instagram and then started to send me some trips and travels. Nobody said to me, oh, he is a scam. Nobody, nobody. We think that everything is okay. Você vê, minha filha já tá aqui em prantos, né? Aquele pessoal todo ali é do grupo. Esse pessoal aqui é todo do grupo. A gente tá aqui desde 9 horas da manhã. Era sonho para todo mundo, você vê? Sair do Brasil, ir para a Grécia. Para pessoa que não é rica, é, é um sonho. Nada daquilo que eu sonhei, que eu morri de trabalhar, aconteceu. I lost 13,000 pounds. Eu mais de 30 mil dólares. O valor do prejuízo causado pelo Rafael está aproximadamente em um milhão de reais. I will solve this situation as well as possible, ok? Rafael Bessa is not a regular travel agent. He's a luxury travel agent. He doesn't offer regular trips. He knows the destinations. He knows the best places, the best restaurants, the best hotels. The clients say, he knew what I wanted. He knew what I needed. I'm Rafael Barifuzzi and I work for the BBC for the past eight years. I have never faced a story like this. At first we thought, well, it's one case. And as we kept pulling this thread, more cases kept coming up. Many of them were wealthy and well-connected women that had hired him to organize trips for them. I think that was only after two or three months and speaking with more than 10 victims that I really understood the scale. Client one. I lost almost $3,000. I usually say that uh, all, the, all the places that I travel, I want to live there, stay there. Oh, here I live, it's my, my place in the world is here, all the places. <laughs> all of these trips are expensive. Nothing less than $4,000, $10,000, don't know. I usually don't travel with agents. I usually do it by myself. I decided to give him a chance and did a trip with him. We've been at Ceará in Brazil and uh, it was a nice trip. Everything was best of the best. And then I started to talk to him about the trip ski in, at Club Med. Uh, he asked me for uh, a little bit um, in cash and the other you, you can do on credit card. He said to me, Anna, the trip is so far. Can I send you the vouchers near of the trip? I said, yes, no problem. And so I have no confirmation, no voucher that I have this trip. A girl that I know called me, so she said to me, oh, I call it all the hotels that he booked it for me and there is no reservation in my name and I said oh my god so I'm going to start and ask for my vouchers too right now Ana pode ficar tranquila quanto a isso mas você não vai perder nada da viagem não eu já liguei para eles e realmente ainda tá como baixa mas pode ficar assim super tranquila tá porque não vai né você não vai ter nenhum tipo de sabor nenhum tipo de situação assim and the vouchers never came. I lost the money, the trip, the dream, everything. Uh, 
a Grécia sempre foi aquele lugar dos sonhos de para mim. Eu, né, aquela água maravilhosa, transparente, que você vê seu pé na água, era, era meu sonho. O Rafael, a pessoa que ele me mostrou, é tipo assim, uma pessoa poderosa, né? Uma pessoa muito rica. Que se a pessoa entra no Instagram dele, é só, é só lugar assim, alto nível mesmo. Até, tipo assim, das primeiras vezes eu até falei com ele assim, não, a gente não tem esse... Esse dinheiro aí desse povo, não, não é esse tipo de, de viagem aqui, né? Não é o mesmo público. Aí eles dizem, não, é, tem, tem, tem público para tudo, tem hotel para todos os gostos, né? Muito convincente, muito. E quando a gente viu o valor, né? Os valores do, do hotel e tudo, é claro que eu sei que era um valor alto. Nós éramos 14 pessoas. Quando eu entrei no aeroporto, numa parte, já, né, eu já, não, já não vi ninguém. A gente sentou, né? A gente sentou, a gente sentou e começou a esperar. Só pra você ver, minha filha já tá aqui em prantos, né? Aquele pessoal todo ali é do grupo. Esse pessoal aqui é todo do grupo. A gente tá aqui desde 9 horas da manhã. Eu sei que no total a gente ficou no aeroporto quase 6 horas. E a gente viu o David. Aí ele começou a tentar ajudar a gente. David, do you remember when you saw us in the airport? Yes? I heard you saying Club Med and I didn't actually didn't have any name of your family on the list. For starters, Club Med never sent him a final confirmation of the booking. How do we know this? Because I contacted the main office in Rio. He never paid for the room. I have not ever seen anything like this in my life. Foi na onde o pessoal reuniu e resolveu. Eles resolveram ir para esse, pegar esse hotel, que foi o que achou, com o preço que, né, que dava para pagar, mas meu marido pra, pagou para todo mundo. Ele meio que. Eu, eu não concordo com isso, eu não acho que era obrigação dele, porque o erro não foi nosso, mas ele achou que era correto fazer isso, alugar o hotel para todo mundo. Então foi o que a gente fez. Ele... E eu passei essa, essa semana, né, esses sete dias, discutindo com o Rafael dia e noite no telefone, tentando fazer ele mandar pelo menos uma parte do dinheiro. O que ele fez me deixa, me deixa doente, me deixou muito, muito doente. Eu espero de verdade que justiça seja feita. Rafael Bessa não aceitou nossa request para uma entrevista and sent us a number of messages denying the allegations. One of the challenges here is to really understand the scale of the issue. The UN has told us, for example, that digital travel scams are a systemic problem, but not only here in Brazil, but also globally. After nearly a year working on this documentary, we found around 70 people who say they were his victims, with potential losses of around $290,000. But this is just the story of one travel agent. The UN says the problem is much wider, so I'm going to keep following it.